，慢走。谢谢，别送了。是我，宇飞。帮我把纽约的画作运回上海。我知道了闹钟响了不关，打扰邻居。烧水睡着差点酿成火灾，光是这两点我就可以投诉你了。不行，不能再给他机会私闯民宅了。伤什么了？李生烧水睡着这个毛病怎么改不了啊？偏偏还敢用一个哑巴壶烧水，你这不等于自杀吗？被杀了，就说嘛。
，傻瓜不会生病太久我怎么睡这儿呢？啊，我有吃药吗？老总怎么那么神秘啊？一点消息都没有，不知道长得圆还是扁。连你这个八卦转播站都不知道了，我们怎么会知道？<笑>聂总，你也跟着保持神秘啊？那新老总来的话，哎，聂总，你会继续待下来吗？啊，连长告吹，要怎么跟新来的老总交代？陈英姐，你还好吗？哦，还好，没事。Hello， 秦朗，啊，你是秦老板的？你猜啊。好了，现在不是开玩笑的时候。秦朗，是我的特助，钟玉姐。这个秦朗不是陶宇飞的特助吗？怎么会这样？他应该是跳槽了吧？这位是我们康纳的新老板，钟玉女士，大家一起热烈的欢迎她。欢迎新老板，欢迎新老板。我相信在场的大家应该都知道我是谁，所以就省略掉这些繁文缛节吧，直接切入正题。李晨英，是，三位老师的联展是你负责的，是。那现在陶宇飞老师违约赔款也不展了，你有什么解决的方案吗？我会负责任的。我刚说的就是要你负责。我的意思是，怎么负责，不能只是说说而已吧。具体的方案是什么？我会准备具体的方案，但麻烦钟总再给我一点时间。你以为你大学生时间很多啊？看不出我们现在在跟时间赛跑吗？你现在这样讲，对我来说就是风凉话。是钟总，我不是在推卸责任。钟总，身为联展的策展负责窗口，陈英是有责任。但是当时陶宇飞的合同是我议定的。我却遗漏了风险管理这一条，所以该负全责的人是我。你要用什么身份负责？总监你们一个个说要负责，却没有具体的方案，对我来说，这样的负责就是废话。钟总，事实上那位我问你意见了吗？
不要以为我中了你的计。你今天得到的这些话，我一定会让你付出更大的代价。恭喜你终于出院了。出院能代表什么呀？家务你不要这么说嘛。医生，今天要出院了，恭喜你。报告我刚才都看过了，都没问题，伤口愈合的很好。医生，你说的太表面了，能说说里面吗？家务，医生都说没事了。可山。我是一个职业运动员，我必须要了解自己的伤情。你不会连这点都不懂吧，医生？我知道这次跟其他的时候不太一样，我也该出院了，你就跟我说实话吧。其实，我今天也打算告诉你实话的。不说，等于是害了你。我不能打球了，是吗？你膝盖的新旧伤，确实将严重影响到你在球场上的表现。即使开刀，也顶多能回归到普通人的水平。但是，作为一个职业运动员，如果你硬要回到场上打球，那根本是自杀的行为。我还能干什么呢？那出院后多保重，不要做太激烈的运动。家务你别担心，这家不行，我们可以再试试别的医院啊，说不定结果不一样呢。不行的话，我们再找别的专家。我会一直陪着你，直到你的腿伤好为止。嗯、我收到律师信了，陶宇飞确实违约。违约金的部分由季 K 全额支付，这无疑是给了我们康纳一大巴掌。你说你要负责，你有什么想法吗？我辞职，这就是你负责的方式啊！拍拍屁股走人，都这个时候了，我们就不要说场面话了。这不就是你想要的吗？我没有想让你走啊。自古以来，改朝换代，新君王都不会再用前朝旧臣，这个道理我还是懂的。其实我走没有关系，但是我想请你对李晨英手下留情。我不知道你跟他之间到底有什么过节，可是我知道，他是一个可用之才。如果你只是把他当做一颗棋子的话，将来你一定会后悔的。一路顺风何秦丽，你现在这是在干什么呀？你还不在状态啊？都什么时候了，还在这跟我走神？
你忘记邱家武的前程之剑了吗？啊！不要以为你现在打出点成绩出来，就得意忘形了。教练，一码归一码，阿力分析是他的事情，为什么非得提家武呢？他山之石可以攻玉，我为什么会举这个例子？我就是要让你心生警惕，你知道吗？千万不要步上家武的后尘呐！你们都听到了？知道吗？知道，知道，知道。什么不如后尘？受点伤不是很正常的吗？哪个运动员不受伤呀？他受的是小伤吗？啊？更何况他犯的错不只是受伤，还闹出了那个绯闻呢。你就只知道提绯闻，将我为球队立下的功劳少吗？刘可山，我知道你维护家务，但是我现在不得已用教练的身份把你拉回到这个现实来。一个不懂得珍惜自己的羽毛。不懂得珍惜自己身体的球员，不配在球场上打篮球。教练的意思是，家务得退出球队了吗？阿丽啊，等一下好好打球，不要再搞分析了啊！可是，你不要生气啊！何群力，我还在讲话。球练完了吗？您要离开康纳，我去跟钟总解释一下，连斩破局的事情都是我的责任，怎么能让总监你帮我背黑锅呢？这不关你的事，就算连斩成功了，我还是要走。为什么？钟玉并购了康纳，不可能不亲自管事，相形之下，我就显得很多余。就算现在不走，到时候也会被架空。与其呢，不光彩的被逼走。还不如像现在有尊严的主动离开。那您接下来要去哪里啊？你现在还有心思管我的事啊？我劝你，找陶宇飞再好好的谈一谈。就算不能够转还，或许还有补救的机会。如果都没有办法的话。我有一个方法可以告诉你，嘉武哥，你干嘛？球队已经下了通知了，即日起正式离开球队。啊？那以后不打球，你要干嘛？
负责任了。可恶，陶宇飞，太可恶了你！你我劝你，找陶宇飞再好好的谈一谈，就算不能够转还，或许还有补救的机会。怨气发泄的差不多，是该找你好好谈谈了。每次你都神出鬼没的吓我，这次该换我吓吓你。干嘛？这是你画的？难不成是找代笔？可是这跟你大学时的风格完全不同哎、啊，色彩明亮又鲜艳，用色大胆又活泼。最近画的？最近？你觉得我最近有时间画画吗？这是我在纽约时候画的。哇，你在纽约的时候发生什么好事了？中彩票的，对不对？肯定很大的奖吧，要不然风格怎么会变这么多？不知道你还是个赌徒呢，连中彩票都讲得出来，俗不俗气啊？还学艺术的呢？我只是打个比方而已嘛。不过这幅画真的很好看啊。哎，你当时画这幅画的心情什么样啊？你猜。学长，我真的太喜欢你这个画作了。我拜托你，请求你，请你不要违约好吗？让康纳，让我李晨英，好好的为你策划一场展览。我保证，一定会让你的这些画作让全世界的人好好看见，一定不会让你失望的。我可能要让你失望了，因为我已经决定。让 J.K. 负责策展了，我相信他们替我策展之后，我这些心血的价值会提高好几倍。你的意思是，将来卖画的价钱会比较高，是吗？没想到你堂堂一个艺术家，竟然这么市侩。这幅画的画风，还有用料颜色的年份，我猜啊，这还是你纽约的旧作，对吧？对。哎，宇飞啊，公司帮你举办一个这么隆重、这么盛大的一个画展，你为什么不肯拿出新作呢？是不是新作不重要吧？只要没有展过的作品就可以了，不是吗？难道张总觉得我的旧作画的不够好？没有，我就是欣赏你，我才请你到我们公司当总监的。但是，如果你愿意拿出新作，不是更可以让收藏家能够评估你未来的价值吗？张总，我想你应该最清楚了。艺术除了需要时间，更需要的是灵感。还是您把我当成画作量产的普通画家？我绝对没有这个意思，宇飞。
我是真心期待你能够拿出新作，除非，除非是你不想画，甚至你不能画，你都要告诉我，没问题，这可以解决的，啊，张总，您多虑了，真的。如果画不满意，我们再谈。没大家早，早早。因为三人连长的事情，所以呢，你们聂总将会负起责任离开康纳。既然我已经并购了康纳，我也不会让我的钱白花。之后，我会亲自带领康纳走向世界的巅峰。好，大家坐吧。李晨英。陶宇飞违约的事情，现在有具体的方案了吗？我去找过陶老师，但是陶老师坚决要把他的画作交给 J.K. 展出，所以我觉得应该负起责任走人的人是我，而不是聂总监。陈英，你在说什么呀？陈英姐，你别忘了聂总交代的，你还有两个绘画老师的展览要跟进。陈英姐，不要冲动啊，冷静一点，放轻松。哼，这下可好，真省力！我都还没有认真对付李晨音呢，就自己滚蛋了。钟总，这件事，要不要我回去和老师商量一下？你要用什么立场啊？公对公，私对私。啊，毕竟我跟老师很多年了。很多年啊，有李晨音久，还是有我久啊？我说让你走了吗？我当然要走啊！何山，你在球队担任经理也好几年了，好端端的，为什么突然说要离职啊？我不是好端端的突然说要离职。其实球队最近发生这么多事情，我觉得我也有很大的责任。身为球队经理，我却没有把球员顾好，才会发生绯闻事件，影响了整个球队的形象。而且，我更没有把球员的健康顾好，才会让球队失去一个人才。对不起，教练，是我失职了。你是因为加五吧？其实，在球队这么多年了，我觉得我也有些倦怠了。热情一年不如一年，而且，我觉得我都没有什么进步。所以，如果找一个比我更有热情、更有冲劲的人来代替球队经理这个位置的话，我觉得对整个球队每一个球员都会更好。谢教练这么多年的照顾，谢教练成全。我看，不管是球队，还是球员，都留不住你了。谢谢教练。虽然你平常在工作上是女魔头，但我知道你严格都是为了求好心切。嗯，我们会想你的哟，想你哦。嗯、想必你在我背后没少偷骂过我吧？怎么可能啊？聂总，哎，聂总，谢谢你平日的教导，我会想念你，还有你的大力金刚脚的。<笑>记住啊，不要再穿拖鞋来上班了。是。聂总，跟你学到了很多。谢谢你，一凡。其实你是很优秀的，就是太心急了。记住，成功没有捷径，脚踏实地
才是王道。谢谢聂总的教诲。李总，对不起。也要有收拾善后的诚意，所以我是绝对不会离开的。你知道我为什么不让你走吗？因为我觉得你还有点价值。你在宇飞眼里，好像还有点重要性。钟总，我想您的认为错了。我在陶宇飞眼里没有任何价值，充其量不过是之前的学妹罢了，无足轻重。是吗？那你为什么想当策展人员呢？我原本以为自己可以成为一个画家，可是等我毕业进入社会之后，才发现，像我这种没有天分的人，想要靠画画养活自己，简直是天方夜谭。但是却有很多有天分的人等待去挖掘，得到发光发热的机会。所以不是因为陶宇飞吗？当然不是。绝对不是。好，但我没问。既然这样，我给你三天时间，不管用什么手段，你要给我买。我刚刚在楼下电视墙看到一个新闻，邱家武他，他正式退出球队了。什么？啊、快走快走！我来接你在哪儿？我想跟你谈谈，行吗？好，那去我们之前经常去的咖啡厅好不好？现在不太适合在公共场合，我现在。那来我公寓吧，我把地址传给你。
。按理来说，我现在是钟玉姐的人，不应该打小报告的。可是陈英姐真的被骂得超惨的。新官上任，难免会对底下人有要求，更何况我在这个时候毁约，一定会让康纳有点风暴。但是你说，钟玉针对陈英有点太夸张了，钟玉没那么小心眼的。老师，你到底为什么要突然毁约呀、啊？这样不止陈英姐为难，连刚上任的钟玉姐遇到这种情况也很难处理啊。金冷，你就跟着钟玉，我的事我自己处理。老师，邱家武真的从球队退役了，你知道吗？听说了，好像是脚伤。就算分手了，以陈英姐的个性。一定也不好受，担心难过少不了。你也担心的太多了，去忙你的。是。怎么，差这么多飞镖？你也知道陶宇飞这个人说话有多讨厌，我只是找寻一种发泄渠道而已。追求一点心理平衡。你家的装修很有你的风格，好熟悉，又好陌生。看来离开我之后你过得很好，这样我就放心了。邱家武，说什么话呢？你不做球星，我们就不能做朋友了吗？离开球队就是世界末日了吗？以前那个乐观向上的邱家武去哪儿了？我拜托你振作一点好不好？喂，你这是在骂我？我等这天等了好久了，我突然觉得反而很开心，因为你还在关心我。我一直都很关心你啊，只是说点正经的，虽然说。你不做球星了，离开球队了，我也觉得很难过，很可惜。可是你换一个角度想一想，你又可以重新开启你的第二种人生，不也是一种很好的经历跟机会吗？可是除了打篮球，我什么都不会啊。所以你更要好好学着怎么做一个平凡的人。什么意思啊？你以前是高高在上、飞来飞去的球星。而我们这种平凡的人，才知道怎么在地球上去生存。你现在没有了球星的光环，更要学着怎么去做一个平凡的人，在社会上生存，去照顾别人。照顾别人，我好像知道了。你为什么要离开我了？想想过去的七年，不管是你，还是刘可山。还是咱们学校的其他的同学，似乎都有成长，只有我。身份的人。
，我连我自己都不懂自己。但从现在开始，我不再是篮球场上的邱家武了，我要好好面对我不一样的未来。让我们再互相疼爱一次，好吗